la peor noticia, porque la encontraron a Sofía, pero la encontraron muerta. 20 años, Sofía Delgado, de ella hablamos, desaparecida desde hace más de dos semanas. Hallaron su cuerpo en un camino rural a pocos kilómetros de Rosario y estamos allí en directo con Matías Castelli para que nos cuente detalles del hallazgo y de cómo está la causa, Matías. Hola Germán, todo muy macabro, realmente todas las noticias que se van conociendo desde la primera hora de hoy. Estamos ubicados a unos 15 kilómetros al norte de la ciudad de Rosario, en este camino rural, se llama Camino de la Cremería. Nos muestra nuestro camarógrafo en el sentido hacia la ruta, donde se ve un camión hacia lo lejos, es una ruta de asfalto con mucho movimiento, esto es una zona rural eh, agroexportadora, pero claro... El camino realiza una curva, eh, hay al menos 500 metros de una zona rural y en este lugar fue dejado, se cree que desde hace 15 días, el cuerpo de Sofía. Eh, ¿Cómo se llegó aquí? Eh, en primer caso, por el seguimiento de cámaras. Ahora seguramente vamos a analizar las pruebas. Pero por lo que tenemos entendido, hubo uno de los detenidos, el quinto detenido, que es quien señaló este lugar. Claro. Atento con esto, lo vamos a desarrollar, porque quien señala este lugar, primero es, o se presenta como testigo. Dice, yo tengo información, sé dónde está el auto, el auto en el que se cree que Sofía salió de la ciudad de San Lorenzo. Y después, esta persona fue, quedó como detenida e investigada en la causa. Es el quinto detenido. Por eso es importante a esta figura, a esta persona que señaló el lugar ahora vamos a ver imágenes seguramente, donde estaba el auto en el que se cree, el 308 gris, en el que se cree que salió Sofía de la localidad de San Lorenzo. Matí. Y posiblemente también terminó señalando este lugar. Por eso vino la policía aquí. Sí, chicos. Para ir hacia atrás, estás en vivo entonces en la escena del hallazgo del cuerpo. Mostranos lo que podamos apreciar ahora. Es una zona de difícil acceso. Tenés que conocer, los lugareños saben que es un lugar fácil para llegar. Mostranos un poco. Claro, a ver, plano abierto, por supuesto, por, por todo lo escabroso del asunto. ¿no? Eh, evidentemente, quien llegó hasta aquí fue con intenciones de ocultar el cuerpo eh, y que esto quede impune, ¿no? la mayor cantidad de tiempo posible. Sí. Eh, el cuerpo estaba maniatado, el cuerpo estaba maniatado, las pies y manos. Estaba cubierto primero con una tela tipo artillera de construcción y también con una suerte de manta térmica uh -huh. en este lugar. Insisto, cuando llegaron mmm, los perros y la división rastros, eh, presumen ya por primeros indicios muy claros que muy posiblemente eh, el cuerpo estuvo aquí desde aquella noche del 31 en la que se le pierde el rastro mmm, a Sofía. O sea que se cree que los asesinos la trajeron aquí esa misma noche en la que se pierde su señal y se le pierde el rastro. Parece eh, ser la escena teléfono, secundaria, luego, Mati, a eh, criterio de los fiscales. Que, que la trasladaron el cuerpo ahí. Claro, es decir, lo que creen, y, y si querés dialogamos, Mati, lo que cree la justicia es que esta sí, sería claro. una escena secundaria, ¿no? En principio, el femicidio ocurrido en otro lugar, que todavía, uh -huh. te pregunto, no estaría determinado, las ataduras para trasladar y transportar el cuerpo. Vos tenés su mismo escenario... ¿De dos escenarios Pero diferentes? Si sí, ella muere, sí, sí. ¿para qué la atan? Si, si les parece... Bueno, sí. muchas veces la atadura tiene que ver con facilitar el transporte del cuerpo. No quiero dar detalles morbosos, sí. pero se entiende. Por eso para te pregunto. Para dar pistas falsas, puede ser. También. también para dar pistas falsas. O se cree, Mati, lo contrario, que las ataduras son como un signo de tortura previo a consumar el homicidio. ¿Cómo que lo leen los investigadores? ¿Traslado? O sea, ¿ataron el cuerpo para facilitar el traslado? ¿O lo ataron como parte de tormentos en, en lo que fue el asesinato en sí? Eh, yo creo que la justicia está orientada al tema del traslado. El traslado. ¿sí? Que, que, que esas eh, ataduras tienen que ver con el traslado hasta este lugar. Si les parece, hacemos un rápido recorrido de lo que se supo Dale, Mati. y de las pruebas que se fueron eh, sumando para bueno, que, aunque sea la familia, tenga el atenuante de la justicia. En primer lugar, se investigó un 308 gris. Cámaras, distintas cámaras de la zona de San Lorenzo y de San Martín. Recordamos, el 30 de la noche, la señal del celular de Sofía se desvanece a las 23.30 justamente entre su ciudad, San, eh, San Lorenzo, yendo hacia San Martín. Bueno, se ve este auto, 
este auto que aparentemente estuvo en la puerta de la casa de Sofía y se cree desde un principio que en ese auto Sofía abandonó la ciudad de San Lorenzo, llevada por uno de quienes hoy están detenidos. Bien, se buscó ese auto, se buscó ese auto, se buscó ese auto. En últimas horas aparece un testigo y dice, ese auto está en un galpón de la calle Corrientes de la ciudad Puerto San Martín. Hay pocos kilómetros entre San Lorenzo y San Martín. Y aquí empiezan las hipótesis inquietantes, las líneas de investigación preocupantes, por supuesto, que tiene la Fiscalía. Esa zona, la calle Corrientes, es una zona fabril, portuaria, zona roja, zona roja, zona donde se ejerce la prostitución y zona donde muy posiblemente eh, no haya salido con vida de allí Sofía, insisto, uh -huh. estamos en primeras investigaciones. Acá hay una persona, un testigo que dice, ese auto, yo sé dónde está, está en un galpón. Auto, por supuesto, también guardado. Enfriado, escondido claro. todos estos días. Esa persona que se presenta como simple testigo, Quedó preso. pasa de testigo a imputado. Claro. Como que colaboró de alguna manera en toda la situación de muerte y desaparición de Sofía. Eh, aporta información, pero después dice la justicia, bueno, a ver, por su relato, usted no solamente sabe dónde está el auto, ¿no? Me parece muy importante eso. Y así, de esa manera, se fue llegando Mati, a esto, que es el peor desenlace, ¿no? Eh, sí. De los cinco detenidos, ¿se sabe con, cuál, con cuántos tenía relación de conocimiento previo, Sofía? ¿Los conocía a los cinco, conocía a uno solamente? Mirá. Germán, todo esto es muy reciente, por supuesto, hablamos de una noticia triste eh, que se supo en las primeras horas de hoy. Eh, la familia, habló hoy la mamá, es ambigua en esto. Eh, dijo, espero no conocerlos. Se cree, se cree, eh, esta es la presunción más fuerte que tiene la justicia, es que Sofía conocía al menos a dos de los detenidos. Es con la primero seguro que ¿no? avanza la justicia. ¿Qué los conocía? Eh, si les parece, vamos a escuchar testimonios. Dale. Se pudran en la cárcel estos hijos de remil, puta, sin nombre, porque no se pueden llamar persona. Porque hace más de 15 días que estoy pidiendo por mi hija. Sabe toda la Argentina y ellos no se enteraron. El juez, el que tenga que intervenir, que le ponga la carátula que tengan que ponerle, pero que esto marque un precedente. Que no me vengan porque el tipo se drogaba, porque era no sé qué cosa, no me importa. Quiero que se pudran en la cárcel todo el que tuvo contacto con mi hija esa noche. Además de esta bronca y este dolor... No, no es bronca y dolor. No es bronca y dolor. Yo no te estoy hablando del dolor porque no te puedo decir qué tipo de dolor tengo. No los quiero libre a ninguno. ¿Usted los No conocía? puedes, no, no los conozco, no sé si los conozco, no. Espero no conocerlos. Lo único que pido es justicia, que el juez marque un precedente. ¿Cómo voy a bajar los brazos ahora? Ahora es donde más tengo que estar fuerte para pedir justicia por mi hija. Por mi hija y por cuanta chica le pase, porque esto no puede quedar así. Esto es un desastre. Bien, el otro día cuando hablábamos con la abogada querellante, el primer móvil que hicimos sí. hace 72 horas, daba a entender que el conocimiento, no sabemos en qué tono, de Sofía era con el primer imputado, aquel que está en pareja con una mujer que está embarazada, que nos enteramos que quedó detenida el otro día. Esa sería, por lo menos, lo contó la abogada, la única relación hasta ahora con uno de los imputados. ¿Y ¿no? la justicia entiende que esa mujer participó de todo esto? Bueno, ahora empieza, el tema, de lo, empieza el tema de los roles. Hay participación primaria, secundaria, necesaria, una autoría material y sobre todo, que vamos a estar en vivo con otro móvil, la autopsia. Sí. ¿Cuál fue el mecanismo que utilizaron para matarla? Sí. Empieza a tasar, y me llamó la atención, Matías, algunas expresiones que hizo uno de los abogados que también integra la querella, alguna valoración que hizo también la abogada el otro día. Se habla de un entorno malo, es decir, no entiendo por qué apuntan ahí, como si esto cambiara o alterase el asunto, ¿no? De, bueno, ahora nos enteramos que Sofía se vinculaba con claro. gente mala. ¿A qué apunta eso? ¿A que no eran conocidos habitués de la familia y se sorprenden pongamos, con relaciones pongamos que tenían? Pongamos las cosas... Pongamos las cosas en su... 
Pongamos las cosas en su lugar, Mauro. Estamos hablando de un femicidio. Claro, por eso Poco me llama la atención que digan eso. Eh, en esta instancia judicial, ¿m? Eh, intentar embarrar la cancha Pero lo dice con el mismo querellante, Matías. ¿Y qué es lo que hacía eso? Me llama la atención que el sí, mismo sí, querellante sí, bueno, porque... hace una apreciación que lo hace el abogado que representa a la familia de la víctima, diciendo, no, la verdad, sorprendido de las relaciones que tenían. ¿Qué es cambia que... con quién se relacionaba? Es o sea, que lo que importa claro... es quiénes son los asesinos. No, es que está claro. Obvio, pero está claro que la familia de Sofía, en este caso eh, lo dice la madre y también en voz del abogado, como vos bien señalás, eh, no gustaban de esas relaciones. Claro, claro. Eh, no, no, no las avalaban, no las conocía. les preocupaba, claro. les preocupaba el vínculo. Me parece que era, era un conocimiento en segundo grado. En segundo si plan. me permite, eh, Mauro, Germán, ¿Qué pasó? equipo, para mí, para mí va a ser central, central, que se investigue con claridad. ¿Qué es lo que pasó en un segundo escenario que lo tenemos grabado, que me parece que es el escenario primordial a investigar, que es donde aparece el auto? Claro. Este galpón de la zona portuaria de Puerto San Martín. Hay un video que seguramente lo vamos a compartir. La policía entrando, entrando con ariete, destruyendo la puerta. Un ambiente que se escucha de una mujer, que evidentemente se ve que está grabando con un celular, que dice, yo sabía que sabía, como diciendo... ¿Qué pasó presuntamente la noche, la misma noche del 30 en ese galpón? ¿Qué se organizó así? Como, como se cree en primera instancia o como es hipótesis de la justicia que ahí se hizo algún tipo de fiesta, algún tipo de encuentro sexual y que la cosa Hicieron evidentemente en el galpón. terminó muy, pero muy mal en un femicidio. Bueno, esa es la hipótesis, porque esa es la zona roja y lo que, la, la, esto es, insisto, una hipótesis de, de investigativo por parte de la justicia. Es qué pasó esa noche y si, como se cree, eh, Sofía no salió con vida de esa Mati. casa, de ese galpón, perdón, donde apareció nada más y nada menos el auto que fue grabado saliendo de San Lorenzo hacia San Martín. La pregunta es si lo vamos a, a sumar en un rato a nuestro compañero a Leo Farjat que está desde el primer día con el caso, si hicieron prueba de luminol en el galpón, porque si la sospecha es que allí es la escena primaria... Lo deben haber hecho. Bueno, viste que... Acá yo creo, por ahí me equivoco, Mati, pero me parece que llegaron al primer detenido por algún tipo de asociación de información con quien se vinculaba Sofía, y después, a partir de las últimas y tres celulares. detenciones, como vos dijiste, ahí encantó algo. Si no, no sé, digamos, va justo de la mano que bueno, tienen. Bueno, de hecho, el quinto tres, detenido es el que marca este galpón y el lugar del hecho donde descartaron el cuerpo. Por eso, es... es es directo eso, ¿no? Estamos viendo el video que decías vos, Mati, lo vamos a Tengo presentar ahora. Tengo entendido que prueba, pruebas de luminol, perdón. Veámoslo, veamos el video. Que hicieron en el auto, en el 308. Dale. Vemos el video. De esta manera, el personal policial, como contaba Matías Castelli, que está trabajando en vivo y en directo en San Lorenzo, entraba a uno de los asentamientos entiendo que es a este galpón, por la circunstancia que nos decía Matías, por lo menos es lo que apreciamos, ya lo contaré él, lo va a precisar, pero queremos escuchar el audio, mire, mire y escuche, mire. Todo se desencadena en la madrugada, ¿no? Hoy nos levantamos seis y pico de la mañana con la noticia del hallazgo del cadáver, pero en la madrugada fueron todos estos dispositivos. Saquemos a los dos primeros detenidos, escuchemos. Con perros trabajaron, que no es menor, ahí se escuchaba el ariete, que era lo que queríamos escuchar, un típico ruido de cuando irrumpen en una casa, en este caso en un depósito, y el perro, porque es un elemento también probatorio, se había rastros de olor de Sofía. Mati, imágenes entonces de lo que pasaba en la madrugada, de hecho todo se desencadena hasta madrugada, digamos los avances más fuertes, incluso el hallazgo de la víctima asesinada, todo en horas de la madrugada. Estaba contando lo del luminol en el auto. A ver Mati... Claro, sí, sí. Eh, a ver, eh, no lo podemos cerciorar, siempre hay que ser cautos, máximo con las informaciones judiciales, que además de prueba de luminones del auto, se hizo en el taller, ¿no? Imaginaba. Donde estaba este auto, nada más y nada menos. Desde un primer momento, ¿qué es lo único que se tenía? Y parece que en este auto, en este 308, eh, abandonó eh, Sofía su casa. Bueno, 
eh, esa información ahora se vuelve mucho más relevante por todo lo que dijimos, ¿no? Un testigo dijo, ese auto está ahí y ahora se cree que en ese taller eh, pasaba muchas cosas que nada tienen que ver con la mecánica. Eh, así que, bueno, es una prueba fundamental. Como ustedes decían, eh, Leo Farhat está desde muy temprano eh, donde se está realizando eh, los primeros peritajes, en la morgue. Ahí está, situación durísima, la familia. Eh, pero, claro, lo que se necesita es que esta familia tenga el atenuante de que haya una investigación rigurosa, rápida, a partir de ahora, eh, y se sepa bien qué es lo que pasó. Está claro, como bien decían ustedes, eh, hubo una detención hace 48, 72 horas, que es de este matrimonio de Pergamino. Se llega a ese matrimonio, en principio, por eh, algunos vínculos... Eh, supuestamente de Sofía, anteriores, eh, entre cruzamientos telefónicos, ¿m? y se llega a esa detención. No es un dato menor que eh, en, en, ese, en ese domicilio de la ciudad de Pergamino, estamos hablando de unos cuantos kilómetros de aquí, eh, se secuestraron eh, pendrives, computadoras y eh, material que tiene que ver con prácticas sexuales. ¿no? Es una... Es información muy importante que tiene que sí. ver con esa primera detención que luego aceleró mucho más en estas últimas horas lo que es la investigación. Bueno, ahora volvemos con vos, Mati, pero el cuerpo de Sofía, está dicho, fue llevado a la morgue de Rosario. Y estamos ahí con Leo Farhat, con quien hablamos desde un principio allí para que nos cuente detalles con respecto al, a la búsqueda de Sofía. Lamentablemente este hallazgo con este final. Hola, Leo. Bienvenido. Hola. Hola Germán, ¿qué tal? Mauro, ¿cómo les va? Buen mediodía Bien. para todos. Bueno, así es. Hace un ratito, nada más aproximadamente, terminó la autopsia. Oh, de aquí se fueron todos los familiares, los abogados que estaban en este lugar. Por supuesto que después de que eso ocurrió, la mamá de Sofía pudo entrar por primera vez a tener contacto con el, con el cuerpo de su hija. Lo que va a ocurrir ahora es, en las próximas dos o tres horas, desde este lugar, que se llama Instituto Médico Legal, va a salir un preinforme con alguna de las cuestiones que se establece en la prima fase con respecto a cómo murió y, y qué, cuál fue el causal de la muerte de esta chica de 20 años. Eso va a llegar a Fiscalía y después de ahí, bueno, vamos a ver de qué forma se difunde o llega a los medios. ¿Por qué? No hay tanta certeza de que de cómo fue claro. eh, que, que Sofía aparece muerta en ese lugar. Hay que ser cautos con esto, hay que esperar la autopsia. Ese resultado va a ser clave para determinar el causal de su muerte. Si recibió un golpe, un disparo, eh, algún ataque con arma blanca, etcétera, o Asfixia. pasó otra cosa. Uh -huh. eh, pudo haber ocurrido o pudo haber ocurrido otra cosa, porque en ese lugar, en ese taller, que recién escuchaba Matías que decían, estaba el auto ahí, a mí me trasciende, porque quien es el primer detenido y tenían un vínculo amoroso con Sofía, claro. ese auto estaba en el taller porque ese... Esa persona que ahora está detenida el era el mecánico, se ah. lo había reparado el tallerista. Era tan costoso el, el arreglo que Bevilacqua, que es el primer detenido porque trascendió su apellido, no tuvo forma de pagárselo. Entonces se lo dejó al auto. Por eso el auto estaba en ese taller mecánico, es lo que a mí me trasciende. Y ¿Cómo ese es era eso? un lugar Pará, en donde, como contabas bien, Matías... Leo, volvé de nuevo que me perdí lo, ahí. Lo que cuentan es lo siguiente. Pará, vamos el por parte. Detenido, ¿El dueño el, del auto el, el, quién es? Sí. El dueño del auto sería Bevilacqua. El primer preso. El primer detenido. Bien. El, que está, el, el que es detenido con su pareja. Con su pareja, en exactamente. Pergamino. Al que vinculan amorosamente con Sofía. Sí. Eh, Él es el dueño del auto. Eh, amorosamente con Sofía, bueno, también. ¿Qué tiene que ver el, el taller? Del auto. Se le rompe ese auto. Sí. Bueno, se le rompe el auto. Estaba pasando por una crisis económica, Bevilacqua muy complicado. Fue re reduciendo de a poco la flota de camiones que tenía. Yo la verdad que desconozco cuántos, porque empezó a tener problemas económicos. Se le rompe ese auto y se lo lleva a este hombre, al taller, ese taller que fue allanado. Cuando llega ahí, sale, tiene un costo el arreglo, hace unos tres meses aproximadamente. Y dice, yo no puedo pagarlo, la verdad, te dejo el auto en garantía. Después vemos cómo, cómo lo resuelvo. ¿Y el tallerista está preso? El auto estaba ahí. Ahora, lo que se... Es uno de los detenidos. Ah, y entiendo. Ahora, o sea, se, se llevaron se supone, puesto al tallerista porque el auto está que... ahí. Él va a explicar esto que decís vos. Según ahí. lo que vos contás, por esto que te llega, ah. por la información que te llega, no tendrían, no sería el lugar del hecho ese, ah. ese sitio. Si no es no que parece la ser. habrían matado ahí o habrían hecho una fiesta sexual ahí, o habría, sino que eso es, es, tiene que ver con bueno. que el auto lo dejaron ahí por una, un desperfecto. Eso declara el tallerista. No, y en ¿no? ese taller, es el taller que cuenta Matías, que es el del allanamiento, que es donde habría ocurrido todo. 
donde se juntaron todos. Bueno, pero entonces no, no cierra noche. que lo, lo había dejado ahí. O sea, si o es auto, la cuartada del tipo, si auto, digamos. Ahí, al auto, es porque ahí se, ahí se produjeron los hechos, ¿no? Porque ahí. lo dejó, porque no tenía plata para, para, para ahí, pagarlo. Se contraponen las dos. El auto oh, ese queda ahí porque ahí era el lugar donde... donde se, El auto donde se arreglaba, donde se reparaba. Es un taller. En ese taller pasaban todas esas cosas que ustedes cuentan. Y simultáneo. Que dicen okay. los vecinos, que no hay prueba. El auto más lo que ocurría, más todo lo que pasaba, ahí adentro. Ahora, hay que ver el vínculo que tenían Bevilacqua y este mecánico. Si era un vínculo de, yo soy cliente tuyo, no, vos me reparás el auto y ahí sí. termina, o somos amigos, somos de un entorno, nos juntamos de vez en cuando. A eso los teléfonos asado, lo van a cantar. Este, pero Leo, no sé. pero si, si el hecho ocurrió ahí, claro. ya está. Está claro que tienen relación. Se, se entiende que se contrapone hay las dos versiones. A ver, el, hecho, pero ahí... el auto es utilizado para sacar a la joven Sofía de San, San Lorenzo, Lorenzo a San Martín. A San Martín. A la chica... La matan, sí. descartan el cuerpo y el auto queda permanentemente ahí. Ese auto estaba ahí porque ahí la llevaron y ahí se produjo el hecho. No porque lo dejaron ahí para arreglarlo y no, lo ten, no tenía con qué pagar. La, lo del arreglo es la cuartada de los imputados. ¿Se entiende? Digo, sí, ¿no? queda claro. Sí, Una cosa un se contrapone con la otra. Un vínculo. Una es la cuartada de los imputados, otra es lo que supone el fiscal. Leo. Ese auto, ese auto estaba ahí hace tres meses. Ah, pero entonces ese no es el auto ahí. con que trasladan a la ahí, chica. Porque la información que nos acaba de dar Matías es que, que buscaban sí es ese auto, auto porque... A ver, sí es. Sí. Repasemos todo. A ver, ese auto, auto perdón, perdón que, que está que a nombre de, de Bevilacqua. Sí, perfecto. Sí, es, ese auto está a nombre de Bevilacqua. Se le rompe Bevilacqua, que es el primer detenido. Lo lleva al taller. En sí. el taller lo arreglan y sí. le dice tiene un costo. Ese costo no lo puede pagar. Y le dice, yo no puedo pagarte el arreglo Y eso fue hace auto. varios meses. Está, hace tres entrar meses. Y salir, si estaba claro, arreglado. Bueno, hace tres meses. Entonces, es el auto estaba ahí arreglado. durante mucho tiempo, lo arreglaron y lo usaron para arreglado. buscar a la chica y llevarla. Arreglado. Ahí va. Ahí tiene más ¿Quién lógico. va a buscar ahora a la sí. chica? Eso es lo que, hay que habrá que dilucidar. Y ahora, le leo que estás desde temprano eso. vos con el caso, desde el primer día. ¿La Fiscalía cree que hay una coparticipación de los cinco? Es decir, ¿pone a todos en un grado de coautores o ha hecho alguna distinción si bien no empezó la audiencia imputativa, todavía no está el resultado de la autopsia? Por lo que fuiste averiguando en la madrugada, ¿los pone es como esta... coautores? Sí, es Mira, es tan difícil poder establecer el rol de cada una de estas personas detenidas. A mí me da la sensación que Miranda, que es la mujer que está embarazada sí. seis meses del primer detenido, estaría fuera de todo esto. Claro. Eh, de, después de ahí, me da la sensación por lo que yo escucho, no tiene nada que ver. Después de ahí, quedan cuatro. Y de esos cuatro habrá que establecer quiénes eran los que estaban, qué fue lo que ocurrió, si estaban en el taller todos juntos a esa claro. hora, si había más personas... Los teléfonos lo son clave. Ahí? Me sí. parece que la clave está en ese taller allanado. Y en los También, teléfonos, por Leo, porque si ellos tuvieron un arreglo previo, decir, che, estoy yendo con Sofía, ponerle que bebí el agua, dice, estoy yendo con Sofía, o estoy yendo para allá, eh, a tal hora, bueno, eso empieza a complicar la situación procesal de los imputados. Si hubo comunicaciones telefónicas entre ellos haciendo mención al hecho, a lo anterior al hecho, a lo posterior. Bueno, hay que ver si es finalmente Vilaco quien la busca y la lleva ahí. También, también. Por ahí es alguno Pero de los fue el primero. Y, y fue otra el... cosa les sí, quiero decir. Sí. ¿Cómo nace todo esto? ¿Cómo empieza a, a descubrir la justicia todo esto? A Con ver. las imágenes que brinda la municipalidad de San Lorenzo. Esas imágenes, a ver, vamos, la zona, porque tampoco es la puerta de la sí, casa sí. de Sofía. La zona, y este auto lo vimos merodeando, aquí ah, estaba. Ahí está. Pero cuando Como pasa Puerto General San Martín, que tenés unas cinco conexiones, desde puentes, autopistas, etc., cuando pasa, se pierde el rastro de las imágenes. Puerto General San Martín, por lo que tenemos entendido, hasta ahora no brindó ningún tipo de imagen. Hoy también es importante tener esas imágenes. Sí. ¿Qué hizo ese auto? ¿Lo pudo captar alguna cámara? ¿Entró por acá? ¿Fue por acá? ¿Fue para allá? Bueno, eso también están buscando ahora desesperadamente todos para poder seguir atando cabos este, de qué fue lo que pasó ¿no? la noche del 30. Bueno, cada vez estamos más cerca de dilucidar qué fue lo que pasó, ¿no? Sí, si es esa mecánica que describen los fiscales y le traslado a Matías la inquietud que utilizaron ese auto con fines de trasladarla, que el auto estaba en condiciones de funcionar más allá de que había entrado al taller hace tres meses, que podía entrar y salir, que las cámaras lo captan en ese movimiento, es un indicio. Mati, en el lugar de los hechos, ¿quedó algún, algún tipo de consigna, algún tipo de faja que marque que es la escena del descarte del cuerpo de Sofía o levantaron absolutamente todo en el lugar? No, 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 aquí solamente quedó lo que fue en su momento... Eh... 
la faja policial. Ah, eh, quiero retomar lo que decía Leo. Sí. Eh, eh, la, la versión, la versión del de mecánico eh, está desde un primer momento. Eh, eh, comparto lo que dice. Eh, pero bueno, esto es lo que insinúa uno de los detenidos. No, yo lo dejé ahí porque el auto eh, estaba roto. Hay versiones y hay hechos que son, bueno, contundentes, contrastables. El auto, la noche del 30... Eh, hay un montón de tomas, de capturas de cámara que se están viendo una. Eh, yendo de San Lorenzo, ¿Quién maneja San ese auto? ¿no? Eso es prueba. Y el auto es ese. Exacto. Eso es prueba. El auto funcionaba. Mm. El auto funcionaba. Podría estar hace tres meses, sí. Pero esa noche fue de San Lorenzo a San Martín. Sí, sí. Casualmente la noche que desapareció Sofía. Por eso era importante el dato que dio Leo. Hace corrientes. Que hace tres meses estaba el Digamos, auto ahí. Si no nos entendía. Entonces, el auto estaba ahí. Porque Bevilacqua lo dejó ahí, no podía pagar, quedó ahí. Y después alguien utilizó ese auto. Bevilacqua, el, el dueño del taller, algún otro de los detenidos, alguien lo utilizó y llevó a Sofía a ese sitio. Tal cual. Esa es la sospecha. Hay que probarlo. La autopsia va a ser determinante. Hay que saber cómo la mataron. Eso va a marcar muchísimo el tipo de imputación. Y vamos a ver ahora por primera vez desde el aire, con el dron... ¿Dónde descartaron el cuerpo? Exacto. Creen que es el lugar, lo que se llama escena secundaria. ¿Y cuánto hay de distancia, Mati, Leo, Mauro, si lo sabés, desde el lugar, desde el, el, el lugar allanado del galpón hasta este sitio donde descartan el cuerpo? A ver, chicos. Lo puse, lo puse en, en el celu, son 10 kilómetros. 10 kilómetros. Nada. 10 kilómetros. Nada. Y es cerca, muy. Muy cerca. Y le, le traslado a los dos, o a Leo, para no, para no pisarlos a ustedes. Leo, vos que conocés la región eh, desde siempre. Eh, estamos viendo una zona de campo, pero para llegar ahí, Mati lo recorrió, ¿hay tramos donde sí pudo haber más cámaras de seguridad? ¿O vos decís que San Martín no las aportó porque no las tiene o porque no hay cámaras que hagan un registro visual de esos 10 kilómetros que distancian San Lorenzo de San Martín? Mira, hay cámaras. Lo que nunca se ha podido establecer en Puerto General San Martín es el funcionamiento. Si graban, porque siempre les ha sido complicado. En otro, esto, bueno, lo de Sofía es un caso que ha, ha tomado otra dimensión, ¿no? Pero nunca se ha podido establecer qué graba, qué no graba. La justicia le ha requerido algunos informes, este, qué ha pasado con esas cámaras que tienen en algunos puntos de la ciudad. No tiene tantas como San Lorenzo pero qué ha pasado y qué ha ocurrido, ¿no? Debería eh, tener, eh, hay que ver eh, si se grabaron o no se grabaron, si hay alguien o un sistema serio de monitoreo que tenga esa ciudad. Es todo el cordón industrial, es toda una zona eh, portuaria para que la gente entienda esa parte, la de San Lorenzo, bueno, este Puerto General San Martín, Timbúes, etcétera, que está bueno, distante a unos 40, 45 kilómetros al norte de la ciudad de Rosario, donde hay muchas fábricas, hay cerealeras, por supuesto, hay, hay bueno, familias también, muchísimas más familias viviendo, pero hay eh, gran parte, es el cordón industrial para que ustedes entiendan la dimensión que tiene toda esa parte y to o toda esa región, ¿no? Bien. Bueno, en un rato la, la seguimos con ustedes tanto con Leo, que está en la morgue eh, como con Matías Castelli, que está en el lugar del hallazgo del cuerpo de, de Sofía, lamentablemente eh, asesinada. Gracias a ambos. Un abrazo.